സദ്ഗുരു നമ്മുടെ അമ്മമാർ നമുക്ക് വിസ്മയകരമായ മാതൃകയാണ് നിങ്ങൾ അമ്മമാരെന്ന് പറയുന്ന നിമിഷം അവർ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ശബ്ദം നൽകുന്നു അതൊരു ഹേലോ ഇഫക്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അവർ ഒരു മാതൃകാ ഭാര്യയുടെ കുറ്റമറ്റ ഉദാഹരണമാണ് എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ തലമുറയിൽപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികൾക്കും ഞങ്ങളുടെ അമ്മമാരെ പോലെ മാതൃകാ ഭാര്യയായിരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലോ വിവാഹശേഷം ദാമ്പത്യത്തിലോ എനിക്ക് നീതി പുലർത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഞാൻ എന്താണ് വേണ്ടത് നോക്കൂ യു എസിലെ നമ്മുടെ സെന്റർ ടെന്നസിയിലാണല്ലോ ടെന്നസി ഒരു ചെറിയ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അല്ലേ മേരി മക്കോസ്കി റൊമേനിക്കരയിലല്ലോ അല്ലേ അല്ല മേരി മക്കോസ്കി വിവാഹിതയായി പിന്നീട് മധുവിധുവിന് ശേഷം അവൾ വീട്ടിലെത്തി താൻ ഉടനെ തന്നെ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി തന്നെ താൻ അത്താഴമുണ്ടാക്കുമെന്ന് അവൾ അയാളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ക്ഷമിക്കണം അവൾ പുതിയ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി അത്താഴമുണ്ടാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഭർത്താവ് ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ അവൾ അത്താഴം വിളമ്പി അയാൾ അത് വായിൽ വെച്ച് ചവച്ചരക്കുകയും ആഴമുള്ള ചിന്തയിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് അവൾക്ക് തൻ്റെ അത്താഴത്തെ കുറിച്ച് ആവേശമായി അവൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് എന്റെ അമ്മ എന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത് ഇറച്ചിക്കറിയും ആപ്പിൾ പലഹാരവും അയാൾ അവളെ നോക്കി ചോദിച്ചു ഡാർലിംഗ് അതിൽ ഏതാണിത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അമ്മയും അമ്മൂമ്മയും എല്ല എങ്ങനെ നല്ല ഭാര്യമാരായി പുരുഷന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അയാളുടെ ഉദരത്തിലൂടെ പ്രവേശിക്കാമെന്നത് വലിയൊരു വിശ്വാസമായിരുന്നു ഇന്നാണെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ഭക്ഷണ സർവീസുകാരായ ഊബർ ഈറ്റ്സിനെയും ക്വിക്ക് പിക്സിനെയും സ്വിഗ്ഗിയെയും മറ്റും ഫോൺ വിളിക്കുകയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് ചെയ്യുക അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അമ്മൂമ്മ നല്ല ഭാര്യയാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ നല്ല ഭാര്യയാക്കില്ല അമ്മയുടെ രീതികൾ അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഭാര്യയാകാൻ കഴിയില്ല സാഹചര്യങ്ങൾ മാറി പ്രതീക്ഷകളും മാറി അല്ലേ ഇനി അതിനുള്ള വഴി വയറ്റിലല്ല ചിലർക്ക് അത് തലയിലാണ് ചിലർക്ക് താഴെ തെക്ക് ഭാഗത്തേക്കും അതെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആത്യന്തികമായി ഭാര്യയും ഭർത്താവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല നമ്മളിൽ ചുരുക്കം ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ജീവിതയാത്ര ഒറ്റയ്ക്ക് നയിക്കാൻ കഴിയുക അവർ അതിനായി തങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ പൂർണ്ണമായി ഒരുക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും നഷ്ടമായെന്ന തോന്നൽ അവർക്കുണ്ടാകില്ല കാരണം അവർ തങ്ങളെ സ്വയം അങ്ങനെ പാകപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും ആശ്രയിക്കാൻ ആരെങ്കിലും വേണം മനുഷ്യർക്ക് വൈകാരികമോ മനഃശാസ്ത്രപരമോ ആയ ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് ശാരീരികവും മനഃശാസ്ത്രപരവും വൈകാരികവും maybe social needs economic needs variety of needs to fulfill these needs you want to find one person that you can depend on chilapol samuhigavum sambathigavumaya avashyangal undagam ivan niravetunnadinu ningalkku orale aasrayikkendi irikkunu ennal ningalkkulla ella karyangalum pangu vekkunnadinu orale kandathan polum prayasamaanu ningalude sharirathavum manasum vigarangalum pravartigalum adagond idana uddesham adayathu dambathigam sambradayamaakkiyal ചെറിയ ചെറിയ സംഘർഷങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ തകർക്കില്ല ഈ ചെറിയ കെട്ടുപാട് നിങ്ങളുടെ ബന്ധം എളുപ്പം തകരാതെ നോക്കുന്നു അല്ലേ അത്രമാത്രം മനുഷ്യൻ കാണിച്ച ഏറ്റവും വലിയ അബദ്ധം വിവാഹം സ്വർഗത്തിൽ നടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അതാണ് ഇത്രയ്ക്കും കുഴപ്പമായത് ഇത് ഇവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് വിവാഹം നമുക്കിടയിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും നമ്മളെന്ന് ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽക്കുകയും ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ദാമ്പത്യം നല്ലതാകും എന്നാൽ അത് സ്വർഗത്തിലാണല്ലോ അത് ഇവിടെ യോജിക്കില്ല കാരണം അത് ഈ ലോകത്തിൻ്റെതല്ല എല്ലാം കുഴപ്പത്തിലായിരിക്കുന്നു ദാമ്പത്യം ഉണ്ടായത് മറ്റൊരിടത്തു നിന്നാണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നു സ്വന്തം ക്ഷേമത്തിനായി നിങ്ങളാണ് അത് സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും നിറവേറ്റുന്നതിനും അതുവഴി ജീവിതയാത്രയിലെ പ്രശ്നങ്ങളും സംഘർഷങ്ങളും കുറയ്ക്കുന്നതിനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നു അപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം എന്നാൽ ഇക്കാലത്തെ ആവശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ അമ്മൂമ്മ ദാമ്പത്യം നയിച്ചതുപോലെയല്ല അതേ രീതി പറ്റില്ല കാരണം പ്രതീക്ഷകളും സാഹചര്യങ്ങളും അപ്പാടെ മാറിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് 
സ്വന്തം സുഹൃത്തിനോട് നിങ്ങൾ അടുപ്പം കാണിച്ചാൽ അത് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമാണ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമാണ് ആ ബന്ധത്തിന് ആധാരം ഒരുപക്ഷെ അയാൾക്കും അത് ആവശ്യമാകാം എന്നാൽ അത് അയാളുടെ വശം നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങളാണ് ആ ബന്ധമുണ്ടാക്കിയത് കാരണം നിങ്ങൾക്കത് ഉണ്ടായേ തീരൂ അല്ലേ മറ്റൊരു വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നന്ദിയോടെ ഇരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്കത് നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്കത് ദുരിതമാകില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ കരുതുന്നു അയാൾക്ക് നിങ്ങളെ ആവശ്യമാണെന്ന് അപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ കുഴപ്പത്തിലാകുന്നു ആവശ്യം നിങ്ങളുടേതാണ് ശരി അയാൾക്കും ആവശ്യമാണെന്ന് അയാളും മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പൊരുത്തം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വേണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യും അല്ലല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മറ്റൊരാളിൽ നിന്നോ അയാളിൽ നിന്നോ സന്തോഷം പിഴിഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല രണ്ട് സന്തോഷമുള്ള ആളുകൾ സന്ധിച്ചാൽ അവർക്കിടയിൽ അത്ഭുതകരമായത് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കും എന്നാൽ നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കുകയും മറ്റൊരാൾ നിങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിന്റെ ഉറവിടമാകണമെന്ന് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്താൽ അത്